on Bangladeshi individuals responsible for or complicit in undermining the democratic election process in Bangladesh. Visa niti ghoshonar fale jodi amader karjokrome kono samoshya hoy kono byaktir ba tar poribare sheguli amra janle we will take it up uh, with the uh, US administration. Hello, I'm Brian Schiller, spokesperson for the US Embassy. Today, the US Secretary of State announced that we are taking steps to impose visa restrictions on Bangladeshi individuals responsible for or complicit in undermining the democratic election process in Bangladesh. These individuals include members of law enforcement and supporters of pro-government and opposition parties. The United States is committed to supporting free and fair elections in Bangladesh that are carried out in a peaceful manner. Thank you. Ekta jinish to shuru theke amra bolte chai sheti holo je amader abhontorin kono bishoye kono rashtrer ba sanosthar kono interference amra dekhte chai na eta that's loud and clear protita desh ke eta bola hoyeche. Kintu jokhon tara eta ghoshona korechen we have taken that in good spirit. Eta kintu khub explicitly a visa niti ghoshona porer din ami nijei bolechi আমাদের সরকার উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গ বলেছেন এক হলো দ্বিতীয় দ্বিতীয় বিষয়টি হলো যে আমরা এখনো দেখছি যে জনজীবনে সমস্যা সৃষ্টি করে বিরোধী কিছু রাজনৈতিক দল নির্বাচনী এক দফা দাবি আদায়ের জন্য এখনো মাঠে আছেন এই এক দফা দাবি অনেক কাল আগে যখন সংসদে অ্যামেন্ডমেন্টটি আসে আজকে থেকে বেশ কয়েক বছর আগেই এটি শেষ হয়ে গেছে এই শুটি তো তার মানে দ্য হোল অবজেক্টিভ তাদের এটা কিন্তু আমরা টার্ম করব যে নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত এটা অবশ্যই নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত তারা বলেছেন এই নির্বাচনই হতে দেবেন না তাহলে তো আমরা মনে করি যে মার্কিন ভিসা নীতিতে সংখ্যায় বিএনপি জামাতে বেশি থাকার কথা কারণ আমরা যেটা বলছি খুব পরিষ্কারভাবে যে আমরা নির্বাচন আইন অনুযায়ী বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী একটি অবা অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন নির্বাচন কমিশন যেন করতে পারে এই বিষয়ে সরকার সর্বোচ্চ সার্বিক সহায়তা দিয়ে যাবে আমাদের এই অবস্থান এবং আমরা উইল ডেলিভার এখন কনফিউশন যদি কারো থাকে নির্বাচনের তারিখ না আসা পর্যন্ত নির্বাচনের তারা এটা অবশ্য বলেছেন বিভিন্ন অবজারভাররাও বলেছেন যে নির্বাচনের তারিখের দিনে নয় নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনের পরে সেই সময় টুকুও তারা দেখবেন তো নির্বাচনের আগে আমাদের যে আচরণ বিরোধী দল অতীতে বাংলাদেশের ইতিহাস আওয়ামী লীগও পারেনি অন্যান্য নির্বাচনের আগে যেভাবে তারা মাঠে নামছেন যেভাবে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হচ্ছে এগুলি নিশ্চয়ই প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ সরকার শেখ হাসিনার সরকার নির্বাচন কালীন সময়ে বা রান আপ টু দ্য ইলেকশন বলে যেটাকে ইংরেজিতে যে এখন থেকে শুরু করে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত বা পরবর্তী সময় পর্যন্ত পরিবেশটা যেন সুষ্ঠ থাকে শান্তিপূর্ণ থাকে তবে এখানে আবার আরেকটি বিষয় অবশ্যই আছে যাদের অতীত রাজনৈতিক ইতিহাস হলো জ্বালাও পোড়াওয়ের তেরো চোদ্দ পনেরোর ইতিহাস গোটা বাংলাদেশ জানে গোটা পৃথিবী জানে সেখানে আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে তো বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতেই হয় এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কার্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওরের মধ্যে অবশ্যই আছে যে কেউ যদি আর্টস অ্যান্ড অ্যাটাক করে কেউ যদি পুলিশের উপর আক্রমণ করে কেউ যদি বোমাবাজি করে গাড়িতে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করে যেটা অতি সম্প্রতি হয়েছে তাহলে পুলিশ উইল ডেফিনেটলি রিয়াক্ট মান অ্যান্ড সিঙ্গল বাহিনী শুধুমাত্র তাদের নিরাপত্তার জন্য নয় সরকারি যানমালের নিরাপত্তা সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন এবং এটা যে কোনো রাষ্ট্রে বোঝেন এবং জানেন কারণ তাদেরকেও এরকম পরিস্থিতির মধ্যে যেতে হয় তো ওই সম ওগুলি উইল নট বি হ্যাম্পার আর উইল নট বি অ্যান ইস্যু কিন্তু আপনি যে প্রশ্নটি করলেন যে আমার মনে হয় বিএনপি অবশ্যই এটা বড় চাপে আছে আপনারা খুব ভালো মতোই জানেন এমনকি আমি এটা একটু ইটস নট ডিস্টেন্টলি কানেক্টেড ইটস নট রিমোটলি কানেক্টেড ইটস আদার একই ধরনের প্যারালাল ইস্যু সেটি হচ্ছে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ইলেকশন অবজারভে পাঠাবে কি না তার যে অগ্রবর্তী দলটি এসছিল তারাও কিন্তু তাদের সাথে কথা বলে কোনো পরিষ্কার ইন্ডিকেশন পেয়েছে বলে আমাদের জানা নেই তো এরকম আনসার্টেনিটির মধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো একটা রেসপন্সিবল অ্যান্ড রেসপন্সিভ অর্গানাইজেশন কোনো প্রিএমটিভ মেজার্স নেবেন না এই কারণেই তারা একটা 
স্টেটমেন্ট ও দেখেছেন গত কালকে যে আপাতত ফুল ফ্লেজেড নির্বাচন অবজারভিং টিম তারা পাঠাবেন না দে হ্যাভ সাইটেড অফ কোর্স এ বাজেটারি কনস্ট্রেন্ট বাট এট দ্য সেম টাইম দে সেড যে দে উইল হ্যাভ অ্যান অল্টারনেটিভ অ্যারেঞ্জমেন্ট তো সেটার জন্য আমরা উন্মুক্ত নির্বাচন কমিশন বলেছেন এবং আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সহায়তা দিয়ে যাব as and when uh, whoever wants to come and observe the election in bangladesh you're welcome